Hello everyone, welcome back to Nihon Vio channel. I'm Chinami Hananomoto. I am a Nihon Vio dancer. It is one of the traditional Japanese dance. So I have posted some history of kimono and I got some comments and questions about it. Thank you so much. Your interest always give me power. Thank you. So in this video, I want to talk about three kimono taboos. Yes. You know, kimono used to be worn by when you came to Japan. I mean, you had only chance to wear kimono when you came to Japan. But now it's changing. If you go to the internet, you can find a lot of kimono online shop and you can also buy it from Amazon website and you can wear it in your place. I mean, you can wear kimono everywhere you are. And also, maybe you can find them at reasonable price. Yes, you know, I posted a video, my first Amazon haul. I picked up kimono for about $30. Yes, and I showed how to wear it and how to get it. It's pleasure for me to spread kimono all over the world. But because they have a long history, kimono has many lures. I cannot count them. So the lures may sometimes make you hesitate to wear kimono. But do not worry about it. As a Japanese traditional dancer who has kimono national certification, I will explain you three kimono taboos. I mean, you just avoid these three. Yes. So, let's get started. Hi, ここからは日本語で説明させていただきます。タブーについてお話しするために、とっても重要なことを三つお話しします。はい。まず一つ目は、日本人も着物のルールについてあまり詳しくないし、日本人もたくさん間違うことがあるということです。私たち日本人は着物についてその小学校や中学校で習うことはないんですね。なので私たちが着物について学ぼうとするときはその着物の学校に行く必要があります。なので多くの日本人は着物のルールや着方を知らないし、日本人でも間違うことがあります。二つ目は着物のルールは地域やその学校によって異なります。時には全く異なります。ちょっとご説明しますね。関東ではこのように帯を自分の右側から前を通って左に巻いていきます。しかし関西ではこのように自分の左側から回して右側に帯を巻きます。とということで、こっちの地域では間違っていることがこっちの地域や学校では OK だったりするんですねつまり私が何が言いたいかというとあのルールはたくさんありますが外に出ると間違っていることも良かったりいいこともダメだったりするのでやっぱりそんなに気にしなくていいっていうことですそして3つ目。今日これから私が紹介する3つのタブーたちはどの地域や学校でもタブーとされていることですつまりあなたはこの3つのタブーにさえ気をつけておけばいいということですだってこっちでは OK でこっちではアウトこっちでは OK でこっちではアウトということが頻繁に起こるのでもう本当にダメな3つだけを頭の隅に入れておけば大丈夫ですでは紹介しますはいではタブーその1は裾です着物はあなたの身長より必ず長くできてるんですねこんな風になのでぐっと上に持ち上げる必要がありますこの時にすごく高く持ち上げすぎたり逆に引きずってしまったりするのはダメですポイントはかかと後ろ側はかかとギリギリ上は甲の上ギリギリという感じでしょうかこれがこのようにね下についてしまったりすごく上に上がって
足の肌色が見えてしまったりするのはダメです長すぎてしまった時はどこを引っ張るかというとこの縛った腰紐の上の布を引っ張りますここですはいで片手でギュッて引っ張るのではなくて両手で取ってフラットにして引っ張ります片手で引っ張るとここだけが上がっちゃうので両手で取りますでは上げていきますよ上に持ち上げますいいところで離します裾いいですねこれくらいですねはいはい逆にですねこのように上がりすぎちゃった場合ですねこの場合は引っ張ります引っ張る時もこういう風に1箇所持つのではなくて2箇所持って下にギューッと引っ張りますはいこんな感じですねもちろんですね今みたいに引っ張り上げたり引っ張り下ろしたりせずにいい位置に来るのがいいんですけども最初はなかなかうまくいかないと思いますその時は先ほど見たようにこう面で取ってあげる面で取って下ろすみたいなことで裾を調整してみてくださいはいそれでは2つ目です2つ目は紐ですこのように腰紐の余った部分がだらりと下がっていることは非常にタブーとされています余った部分は必ず下から上に入れてくださいこの作業をカラーゲールと言いますはいこれがだらりーと垂れてしまっているととてもこうなんだろうだらしなく見えますはいここで私の大好きな便利グッズを紹介したいと思いますそれがこちらですこれはですねゴムの腰のベルトですねここがホックになっています見えますかこれなのでこのようにパチッと止まってこう余分な部分が出ないんですね長さもですねここで調節できるようになっているのであらかじめ自分のいい長さに設定することができますそしてですね背中の部分にはこのようなこう摩擦の強い滑りにくい滑り止めがついているのでこれがピタッとですね背中にホールドしてくれますではちょっとこれを使って腰紐を締めてみますねこの二重になってる方に私はいつも指を引っ掛けてお腹の前に置きますお腹の前に置いたらまずは一周回しますゴムに向けねよく伸びますねはいで二周目も行きますはいでこのように回ってきたらこことここをカチッと止めますはいで離すだけですこちらの腰紐はゴムでできているので少しこうね余裕があるんですねなので食べ過ぎた時とかも大丈夫ですしここもねあの余った部分も出ないようになっているので安心ですこの紐のリンクも概要欄に載せておきますねあの皆さんの国にあのシッピングができるといいなと思っておりますはい3つ目のタブーは必ず襟は左が前に来てるということです右が前に来てはいけません左が前ですはい、左が前なのにはいろんな意味があるんですけども、あのー、日本人は右利きの人が多いのでこうですねこう右手がここに入ってここにあのいろんなものを入れてましたあの多分当時だとあのお財布とかを入れてたんじゃないかなと思うんですけど私はねよくにここにあの iPhone を挟んでます右利きなのでこうスッと入りやすいようになっていますはいチェックする方法は簡単であの Y の字になっていることを確認してくださいこれですね実は逆になっちゃうと仏教で「死に装束」といってあの亡くなった人が着る時にあの右を前にして服を着るんですねなのであ,のあんまり良くないとされています必ず左側を前にしてくださいはいはいいかがだったでしょうか今日は
着物を着ている時のタブーじゃなくて自分が着物を着る時もしくは誰かに着せる時の3つのタブーについて紹介していきました。着物を着ている時のマナーもたくさんあるんですね。本当に数えることができないぐらいローカルルールやマイナーマナーがたくさんあります。ただ、着物を着ている時のマナーは着物に従うだけでいいと思います。つまり、あの大きな小幅で歩いちゃダメって言われるんですけども、着物はとてもタイトなのでそもそも大きな小幅で歩くことができないんですね。他にはこう背筋をしっかり伸ばしてって言われるんですけども帯を巻いてあるので背筋はこう自然に伸びちゃうんですねなのでただこう希望のにあのフォローするというか希望のについていく感じであの着物を着た時のルールは守られていると思うのでこれもあまり気にしないでください。So that's it for today. Thank you very much for watching. If you like this video, please hit like button to let me know. Actually, this month is the birthday of this channel. I mean, it has been a year since I started YouTube. Today is July 2nd, and I have 920 subscribers now. I want to say thank you for every single of you. My goal is to reach 1000 subscribers by the end of this month. In this channel, you take a closer look at Japanese modern and traditional culture. So, learners and lovers of Japanese culture, be sure to subscribe to enjoy more content. So, thank you again and see you in the next video. Arigatou gozaimashita!